ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് സെവന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് അതിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഡേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ് എനർജിയെ കുറിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ പല സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു മിറർ ഉപയോഗിച്ച് സൺലൈറ്റ് വീടിന്റെ ചുമരിൽ പതിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ മിററിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം ചുമരിൽ പതിച്ചത് മിററിൽ തട്ടിയ സൂര്യപ്രകാശം മിററിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ചുമരിൽ പതിച്ചതാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും പ്രതിപതിച്ച് ചുമരിൽ പതിക്കുന്നു മിററിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾ മിറർ ഉപയോഗിച്ച് സൺലൈറ്റ് പതിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിററിന് പകരം ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം അതിനായി നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്കേർഡ് എ ടോർച്ച് എ ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആൻ അലൂമിനിയം വെസൽ എ കാർഡ്ബോർഡ് എ ഷൈനിങ് ഫ്ലോർ ടൈൽ എ റൂഫ് ടൈൽ എ കളേഡ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് എ പേപ്പർ എന്തൊക്കെയാ ഒരു ടോർച്ച് പുതിയ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അലൂമിനിയം പാത്രം ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എ ഷൈനിങ് ഫ്ലോർ ടൈൽ തിളക്കമുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ ടൈൽ ഓട് റൂഫ് ടൈൽ എന്താ ഓട് പിന്നെ എന്താ കളറുള്ള ഒരു തുണി പിന്നെ പേപ്പർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറക്ട് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ടോർച്ച് ഓൺ ടു ദീസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഈ ഓരോ ഓബ്ജക്ടിലും പതിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓബ്ജക്ട് ആണ് ഈ ലൈറ്റിനെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് അതായത് ഈ വസ്തുവിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പ്രകാശത്തെ നല്ലവണ്ണം തിരിച്ചയക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് തിരിച്ചയക്കാത്തവ എന്നും എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഓരോ ഓബ്ജക്ടിലും ടോർച്ചിന്റെ ലൈറ്റ് തട്ടിയപ്പോഴുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ഏതാ ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് പുതിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അതെന്താണ് അതിൽ പ്രകാശം തട്ടിയപ്പോൾ അത് ലൈറ്റിനെ നല്ലവണ്ണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ എന്ത് എഴുതും റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ നല്ലവണ്ണം പ്രകാശത്തെ തിരിച്ചയക്കുന്നു അടുത്തതോ അലൂമിനിയം വെസൽ അലൂമിനിയം പാത്രം അതെന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് പാർഷ്യലി കുറച്ചു മാത്രം ഭാഗികമായി മാത്രമേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യൂ അടുത്തെന്താ ഷൈനിങ് ഫ്ലോർ ടൈൽ മിനിസമുള്ള ഫ്ലോർ ടൈൽ അതെന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ അതും നല്ലവണ്ണം ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത് കാർഡ്ബോർഡ് കാർഡ്ബോർഡ് എന്താ ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാർഡ്ബോർഡിൽ പ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല റൂഫ് ടൈൽ ഓട് ഓട് എന്താണ് ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഓടും പ്രകാശത്തെ തിരിച്ചയക്കുന്നില്ല കളേഡ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കളറുള്ള തുണി കഷ്ണമോ ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് അതും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പേപ്പർ പേപ്പർ ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ നല്ലവണ്ണം പ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ഫ്ലോർ ടൈൽ അലൂമിനിയം വെസൽ പാർഷ്യലി ഭാഗികമായി മാത്രമേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ കാർഡ്ബോർഡ് റൂഫ് ടൈൽ കളേഡ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് പേപ്പർ ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഇത് ഇത്രയും എന്താണ് ലൈറ്റിന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് വെൽ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ഫ്ലോർ ടൈൽ അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദയർ സർഫസസ് ഈ നല്ലവണ്ണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിന്റെയും ഷൈനിങ് ഫ്ലോർ ടൈലിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്താണ് ദയർ സർഫസസ് ആർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ അതിന്റെ സർഫസ് പ്രതലം നല്ല സ്മൂത്തും നിരപ്പുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നാൽ അത് നല്ലവണ്ണം ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നല്ലോ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്
ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് പതിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫസസ് ലൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ടൈൽ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് സ്മൂത്ത് സർഫസസ് ആയ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ടൈൽ ഇവയിലൊക്കെ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിനെ റെഗുലർലി ക്രമത്തിലാണ് ക്രമമായി അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിതറിപ്പോകാതെ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിന് റെഗുലറായിട്ട് ക്രമത്തിൽ ഒരേ ക്രമത്തിലാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷനെ പറയും റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഇനി നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കൂ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ആ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ വന്ന് പതിച്ച റേസ് ഒക്കെ ഒരേ ക്രമത്തിലാണ് അത് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടോ ആ ആരോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും തിരിച്ചു പോകുന്ന റേസ് ആണ് വന്ന് പതിച്ച ലൈറ്റ് റേസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരേ ക്രമത്തിലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ മിറേഴ്സ് ആർ സർഫസസ് വിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് റെഗുലർലി മിററിന്റെ സർഫസ് ഇതുപോലെ റെഗുലർ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മിറേഴ്സ് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് റെഗുലർലി മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ടൈൽ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഓബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ടൈൽ എക്സെട്ര ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ റഫ് സർഫസ് പരുക്കൻ സർഫസിലാണ് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ റഫ് സർഫസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ റഫ് സർഫസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് റഫ് സർഫസിലാണ് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇറെഗുലർലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നേരത്തെ റെഗുലർലി ആയിരുന്നു ഇത് ഇറെഗുലർലി ചിതറിപ്പോകും ക്രമത്തിലല്ല ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പറയും ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ റഫ് സർഫസ് എന്നോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്തെഴുതാം വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ റഫ് സർഫസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതണം ഇനി വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം ഇതാ ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡസ് ദ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ കാർഡ് ബോർഡ് റൂഫ് ടൈൽ ക്ലോത്ത് എക്സെട്ര കാർഡ് ബോർഡിലും റൂഫ് ടൈലും ക്ലോത്തിലും ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇത് മൂന്നും എന്താണ് കാർഡ് ബോർഡും റൂഫ് ടൈലും ക്ലോത്തും റഫ് സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ റഫ് സർഫസിലാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷന്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ലൈറ്റ് റൈസ് വന്ന് പതിച്ചിട്ട് ക്രമത്തിലല്ല ഓരോന്നും ഓരോ ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് റൈസ് വന്ന് ഒരു റഫ് സർഫസിൽ പതിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്ന റൈസ് പലതും പല ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൈറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ നല്ല വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയൂ അല്ലെ ലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ഒരു വസ്തുവിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹൗ ഡു വി സി ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് വി സി ആൻ ഓബ്ജക്ട് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ടു അവർ ഐസ് എന്താണ് നമ്മളൊരു
Can we see objects in a dark room? Dark room will not be able to see objects in a dark room. No, no. There are no light rays in darkness. There are no light rays in darkness. So no rays reach our eyes from the object. Light rays in the light. Object will be able to see the object in the light. There are no light rays in darkness. There are no light rays. There are no light rays in darkness, so no rays reach our eyes from the object. Ini, can you mark the path of light in the following cases? Tadi ada dua picture tanda tu anda. Adil nanda, nama kita light in the path tu ada kaya nana. Parah ini tu mark kaya nana. Parah ini tu light rays sanjiri kena path tu mark kaya nana. Manusia ni lo, ini tu kaya dua picture. Orang kuti road cross ini tu, lebar car nanti itu dikira nana. Orang kuti Road cross ini na picture. Adat itu, orang dog ini ni erka torch pragashi pikin na citra umana. Enda coidi ciri kena dah. How does the driver see the boy crossing the road during daytime? Pagal ana, pagal samayam. A kute road cross ini na dah. Driver enggan ya kana na dah. Driver ke enggan ya na kana an kari ini na dah. Enggan apa ayam? Sunlight falls on the body of the boy and it gets reflected. Enda na. குட்டிட போடில் பதிக்கின்ன sunlight reflectயுன்னும். The reflected rays reach the eyes of the driver. இயும் reflectயிது வெருந்த rays driverட eyesலானும் பதிக்கின்னது. Thus he is able to see the boy. அங்கனையான driver கா குட்டியே காணான் கழியின்னது. என்தான sunlight குட்டிட சரிரத்து பதிக்கின்னும். ஆ பதிச்ச sunlight reflectயிது driverட eyesலத்துன்னும். அப்போல் first pictureலே Light rays in the path, how do we see? Sun, where is the sunlight? Where is the sun? 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 Where is the eyes? I will show you how to see it. You will not see it. Let's look at this question. Let's look at this question. The picture is, How is the dog seen when the torch is lighted? The torch is lighted. The torch is lighted. The dog is lighted. Where is the dog? The light rays from the torch fall on the dog and get reflected to the eyes of the individual who operates the torch. And then, torch in the light rays, dog in the light rays reflect the torch in the light rays. That's the dog is seen when the torch is lighted. And then, torch in the light rays, the torch in the light rays, the dog in the light rays. डोगिल निन्नम आ लाइट रेस रिफ्लेक्टेड आ टॉर्च बढ़िचरी किन्ह व्यक्ति डे आइसिल पदिकिम बोर आना आ टॉर्च बढ़िचरी किन्ह व्यक्ति के डॉग ने कारण करी न द मंसला लो अपन इंदर जाम द लाइट रेस फ्रॉम द टॉर्च फॉल ऑन द डॉग एंड गेट रिफ्लेक्टेड टू द आइस ऑफ द इंडिविजुअल हो ऑपरेट्स द � அப்போல் இ பிக்சர்ந்தேயும் light rays இந்த பார்த்த நமுக்கு வரக்கியாம். எங்கன வரக்கியாம்? torchல் நுன்னுல் light rays dogல் பதிக்கின்னது வரக்கிகா அதுகழின்ன reflectேது ஆ வெக்தியிட ஐசில் பதிக்கின்னது அப்போல் அது நான் உட்ட கொடுத்திட்டும் நீங்களுக்கு மனிசிலாயின்னும் விஜாயிரிக்கின்னும். இனி நம்முட வைசில் நின்னும் ரிப்லைக்டியிது போகுந்தை லைட் ரைசு வேரை வெக்திவிட கண்ணிலத்தும் போடான அவர்க்கு நம்மலை காணான் சாதிக்கின்னது அது போலே நம்முட வைசில் நின்னுல் லைட் ரைச் ரிப்லைக்டியிது நம்முட கண்ணில்தனேத்துமோ இல்லை அல்லே பின்னைந்து Examine the surface of a mirror we use. நம்மல் உபயோகிக்கின்ன மிரர் இந்தே, surface நீங்கள் examine செய்து நோக்கு, what are the peculiarities of its surface? எந்தானி surface இந்தே பரத்தேகதா? Its surface is smooth and plain. அல்லே, அப்போல் இங்கின் plain surface இடுள்ள mirror நியான, plain mirror என்று பரையினது. What is known as plain mirror? எந்தானு plain mirror? A mirror with a plain surface is called a plain mirror. எந்தானு plain surface ஓடு கூடிய mirror நியான, plain mirror என்று பரையின்னது. மனிச்சிலாயில்லோ? இனி நம்மல் mirror என்று பகரம் steel plateலோ, aluminium plateலோ ஆனு நம்மல் நோக்குந்தது எங்கில் நம்மல் face எங்கனே ஆயிரிக்கும்? 
How does the face appear when we look at a steel plate or aluminium plate? எங்கனே காணப்படும் If we look at a steel plate or an aluminium plate, our face will be either big or narrow. ஒன்னில் எந்தான் big வலிதாய்டு காணிக்கிம் அல்லங்கள் narrow. வேறுரு shape ஆயிருக்கிம் அல்லே, plain mirrorல் காணந்ததினைக் காலும் வேறுரு shape இருக்கிம் ஒன்னி வலிதாயிருக்கிம் அல்லங்கள் narrow. இடிங்கியாயிருக்கிம் காணந்தத If we look at a steel plate or an aluminium plate, our face will be either big or narrow. மனிசிலாயலோ? அப்போல் தமுக்கு மனிசிலாய் plain mirror இந்தை surface smooth ஆன, plain ஆன, அதுகொண்டு தன்னே நம்முடு face plain mirror இல்லை நல்ல வெக்தமாய் காணும். அதினி பகரம் நம்மல் வேற steel plate ஓ, aluminium plate ஓ அனும் பியோகிக்கின்னது எங்கில் எதார்த்த shapeல் எல்லா, big height ஓ, narrow height ஆயிருக்கிம் காணுந்து. மனிச்சிலாயிலோ, அப்படு இத்திரையும் காயிரியங்களான் இந்தத்த கலாசில் உள்ப்படுத்திரிக்கின்னது, நம்மல் இந்தக்கைய படிச்சது, light rise ஓரோ objectிலும் பதிக்கிம் போல் உண்டாகுந்தான் reflection படிச்சு, reflection வச்சு என்தான, return of light ஆனும் ஒரு objectில் light வந்து பதிக்கிம் போல் ஆ light rise இந்தே return, திரிச்சு போகுந்ததின்னே How do we see an object? ஒரு வச்துவிலே நம்மல் எங்கனையானு காணுந்துது பரண்ணு பின்னையோ light rise இந்தே பாத்து வரைக்கான் பரண்ணு ரண்டு picture தன்னிட்டும் அது எங்கனையானன்ன explain செய்து பரண்ணு பின்னையந்தான plain mirror என்தானந்து பரண்ணு அது இந்தே பிரத்தேகதகல் படிச்சு மனிச்சிலாயில்லோ போல் நீங்கள்